வெல்கம் டு சுதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரோஜா பூ சட்னி ஸோ ரோஜா பூ சட்னினால் இன்றைக்கி நினைக்கிற மாதிரி ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டு நம்ம சட்னி சட்னி பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இந்த சட்னியோட நிறம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ரோஜா பூ மாதிரி ஸோ அதனால தான் இந்த ரோஜா பூ சட்னின்னு பேர் வந்தது இது கிராமத்துலலாம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ நம்ம இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ வத்தல் வந்து காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பூண்டு வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது பல்லு யூஸ் பண்ணுங்கள் பூண்டை வந்து தோல் உரிக்காமல் அப்படியே போடுங்க எப்பயுமே பூண்டை வந்து தோல் உரிக்காமல் அப்படியே சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன அளவு கொஞ்சோண்டு புளி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது பெருங்காயம் ஸோ இது தான் பால் பெருங்காயம் இது தான் நான் வாங்குகிறேன் ஸோ இதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நான் அப்படியே இதில் போட போகிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி சாருக்கு மாற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகா தக்காளி பெருங்காயம் புளி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறமா கடைசியாக வெங்காயம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் வெங்காயம் போட்டுக்க போகிறேன் அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பும் போட்டுக்கலாம் கலரை பாருங்கள் கலரே சூப்பராக இருக்குல்ல இதை நம்ம தாளித்து எடுத்துடலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக கருவை போட்டுடலாம் இப்போ இதை அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க இந்த சட்னியை இதை போட்டு நல்லா ஒரு செடி கொடுத்துடலாம் இதை எடுத்து கொடுக்க வேணும்னா இதில் இருக்கிற ஆப் பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிறதுக்காக தான் நம்ம இதை கொடுக்க விடுறோம் ஸோ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை இறக்கிடலாம் ஸோ ரோஜா பூ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது கம்பு தோசை சோள தோசை இந்த மாதிரி மில்லட் தோசைங்களுக்குலாம் செம்மையாக இருக்கும் காரமாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி மில்லட் தோசைங்களுக்கு நல்லா நல்லா உள்ளே போகும் ஸோ இட்லிக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஆனால் இட்லியை விட கம்பு தோசை சோள தோசை ராகி தோசை இதுக்கெல்லாம் செம்மையாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகணும்னா நீங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching. Bye from Sudhi's Kitchen.